Oi pessoal, aqui é o Juliano, tudo bom? Eu quero falar hoje sobre eventos híbridos, no caso da interpretação de conferências. Mas antes eu quero falar sobre outros dois tipos de eventos que a gente já conhece muito bem. São os eventos presenciais, primeiramente, né? como a gente sempre teve antes da pandemia, pode acontecer num auditório, tem um palco né? com os apresentadores ou palestrante, tem o público sentado nas cadeiras assistindo a palestra. E nesse tipo de evento, o presencial, todo mundo vai fisicamente ao evento. Né? Tanto os palestrantes, quanto o público, quanto os intérpretes, que ficam trabalhando em cabines, normalmente no fundo do auditório. Né? Tudo é instalado naquele local e o evento acontece presencialmente. Todo mundo está ali né? é, de corpo e alma a participando do evento. Então, esses são os eventos presenciais, certo? Os eventos online ou remotos, por outro lado, é esses que agora todo mundo já conhece, que podem acontecer no Zoom, podem acontecer no Skype ou em outra plataforma, né? Todo mundo recebe um link e entra né, no dia e hora desse evento e assiste palestras também, tem os moderadores, tem o apresentador, tem o público que pode fazer perguntas e respostas, como se fosse um evento presencial, só que, nesse caso, todo mundo está em casa, cada um na sua própria casa, é, e se também tiver interpretação, os intérpretes também estão remotos, né, podem entrar nas cabines. No caso do Zoom, existe essa funcionalidade, existem também outras plataformas de interpretação remota. Então, assim... Evento presencial, está todo mundo ali. Evento remoto, está todo mundo em outro lugar, né? na sua casa ou no seu trabalho participando, ou até mesmo no seu celular, inclusive os próprios intérpretes. E agora, o que é um evento híbrido? É quando vai misturar essas duas coisas. Quer dizer, parte dos participantes está no local e outra parte dos participantes está em casa. Então, um evento híbrido é uma mistura de um evento presencial com um evento remoto, certo? A gente pode pensar, né, eventos híbridos, é, como é que é isso, como é que funciona, como é que acontece, mas eu estava até pensando, e todos nós conhecemos já há décadas eventos híbridos, porque eu posso até pensar aqui no show da Xuxa, no Domingão do Faustão... É, no é, Domingo Legal com o Gugu Liberato, é, o programa do Silvio Santos, é, Altas Horas com o Serginho Grossman. Então, assim, eu penso nesses eventos como eventos é, híbridos, porque uma parte do público está ali, né? no caso, a Xuxa ou o Faustão ou o Gugu está ali, tem um público também ali participando ao vivo, mas também tem um público em casa assistindo pela televisão o evento, né? Então, que até em, em certos momentos tem uma interação, o pessoal faz telefonema, liga, né, participação do público de casa, não sei o quê, tem sorteio. Então, assim, isso aí eu acho que também são eventos híbridos, certo? Esses programas de auditório. É, agora, falando da interpretação, né, que, que às vezes acontece um evento híbrido. Uh, por que que acontecem esses eventos, né? E qual é a diferença deles para os eventos presenciais ou puramente remotos? Os eventos presenciais, ele tem a característica de que todo mundo tem que se deslocar para o local do evento. Né? Envolve viagens, envolve hospedagem é, dos palestrantes, de todo o público e tal, né? Montagem, é, equipe técnica e tudo mais. O evento online não envolve nenhum deslocamento, não envolve nenhuma hospedagem. Todo mundo já está em casa, né? E não, não tem perda de tempo, digamos assim. Então tem essa vantagem, é mais barato um evento online. Agora o um evento híbrido, uma parte do pessoal vai ter que se deslocar, vai ter uma equipe técnica no local para poder montar o cenário, montar a transmissão, montar tudo, e a outra parte do público vai estar em casa e realmente não vai ter esse gasto. E eu participei de dois eventos híbridos já durante a pandemia. Um foi no ano passado, foi o Fórum Brasil-África, um evento organizado aqui em Fortaleza, mas que envolvia mais de 20 países africanos, é, juntamente com o Brasil, era sobre negócios entre 
o continente africano e o Brasil, e eu estava na cabine de francês. Também tinha uma cabine de inglês. né? E essas duas cabines também trabalhando com português. É... E eu participei mais recentemente de outro evento, híbrido também, que foi em Curitiba, no mês passado. Foi um simpósio de odontologia. E por que que é, esses eventos foram híbridos? Por que que alguém decide fazer é, um evento com uma parte do público lá e, e até trazendo intérpretes de outros estados, né? Porque nesse caso de Curitiba, tinha mais de 20 intérpretes, porque estavam ali ah, interpretações das línguas é, inglesa, francesa, espanhola, portuguesa, russa e alemã. Então, tinham seis línguas, ou sete, italiano também. Tinha sete línguas sendo interpretadas, então eles tiveram que trazer muitos intérpretes de vários lugares do Brasil. E foi até questionado, né? Por que não deixa todo mundo em casa e interpreta online mais barato? Ninguém precisa pegar voo, ninguém precisa se hospedar em lugar nenhum, não precisa fazer teste de Covid e tudo mais. Porque indo para lá, a gente teve que viajar de avião, teve que ser hospedado em hotel, teve que fazer teste de Covid, pago pelo cliente, claro. Então, teve toda essa é, coisa, né? toda essa movimentação em torno disso. Mas, às vezes, o evento híbrido acontece porque o cliente ainda não conhece muito a interpretação remota ou não confia que vai funcionar com todo mundo, acha que os intérpretes é, vai ficar sem internet ou vai ficar sem energia, então, é por algum medo do cliente ou algum desconhecimento ou ignorância, mas, de toda forma, ele quer manter a segurança, ele quer ter o controle de tudo. Por isso, ele faz um evento híbrido, né? Então, assim, uh, essa é uma decisão de negócios que a empresa faz. E, e esse evento teve participação de mais de 7 mil pessoas né, espalhadas no mundo todo na Ásia, na Europa, nas Américas, na África. Então, foram um evento para dentistas e teve mais de 6 ou 7 mil participantes. É... Então, o que é que eles fizeram? Eles montaram um palco no auditório, como num programa de auditório, né? É, como tinha apresentadores falando, né? A abertura do evento, convidando o palestrante, o outro, é, passando a palavra de um para o outro e todos os palestrantes estavam nas suas casas, né, nos Estados Unidos, na Europa, em algum lugar, ou até no Brasil. É, os apresentadores estavam ali no palco. Tinha uma equipe técnica que montou a iluminação, as câmeras, é, as cabines. Né? Tinham dois auditórios. Então, foram, é porque estavam acontecendo palestras ao mesmo tempo né, nesse local. Então, tinha cinco cabines de interpretação no auditório, outras cinco cabines no outro auditório. O palco com os apresentadores não tinha público, as cadeiras estavam todas vazias e tinha só os técnicos de iluminação, de filmagem, de som. Então tinha uma equipe lá. É, eu acho que ainda tinha umas 60 pessoas, mais ou menos, é, presencialmente nesse evento, porque é, tinha 20 e poucos intérpretes, tinha mais os técnicos de som, os apresentadores e tudo mais. Então, assim, foi um evento que teve uma parte do público, né, uma parte do dos funcionários do evento ali, né, apresentadores, técnicos, intérpretes e tudo mais, organizadores, é, o pessoal que estava assistindo né, o evento de casa, todo mundo em casa, seis ou sete mil pessoas, e os palestrantes também em casa. Então esse foi um evento híbrido. Eles trouxeram os intérpretes de vários estados brasileiros, de várias cidades, todo mundo para Curitiba, ficamos hospedados no hotel. Foi bem legal para nós, porque a gente conheceu colegas de outras línguas, colegas de outros estados, de outros países até, que moram no Brasil. Então, eu conheci pessoas de São Paulo, conheci pessoas uh, do Rio, de, uh, de Fortaleza também fomos três intérpretes, eu convidei, fomos dois, na verdade, de Fortaleza. Enfim, foi, foi bastante gente, foi legal. Conheci o pessoal do alemão, do italiano, do francês e tal. Então, foi, foi muito bom. Uh, foram dois dias e meio em Curitiba, inclusive consegui visitar a cidade. Uh, e uh, o evento aconteceu durante dois dias, né? Foi uma quarta e uma quinta-feira. Então, de manhã de tarde, a gente foi lá, entrou na cabine, recebeu o som, 
e interpretava na outra língua. Então, a gente estava interpretando pessoas que estavam remotas ou, então, em alguns momentos, interpretando pessoas que estavam ali no palco. Certo? Então, a gente interpretou tanto pessoas presenciais quanto pessoas remotas. E, e foi isso, foi uma decisão né, em torno de garantir que estaria tudo sob controle, né, o som, a, a internet, a presença dos intérpretes, que não ia faltar, um evento muito importante e tudo mais. Então, assim, eventos híbridos acontecem de vez em quando. Está é, começando a voltar né, os eventos, né, vai, vai continuar essa tendência, claro, de acontecerem muitos eventos online, porque tem pouco custo né, e é muito rápido de organizar um evento online. Os eventos híbridos vão voltando aos poucos. Né? Agora, os eventos presenciais também vão demorar ainda um pouco para acontecer, mas eu acredito que vão voltar e uh, talvez nem deixem de ser transmitidos, porque agora o pessoal sabe como é que transmite um evento. Né? Então, você tem um evento ali para 200 pessoas ou para 500, ou até para mil pessoas presencialmente, mas por que não transmitir esse evento também online no YouTube? ou no Zoom e alcançar né, duas, três ou quatro mil pessoas a mais do que você poderia alcançar. Então, eu acho que essa é uma tendência aí da interpretação é, para nós é, trabalhar em eventos presenciais, puramente, ou híbridos, ou online, claro, vai continuar também. Então, tem tudo isso. E eles tinham até um, um script, né, como se fosse realmente um programa de auditório, né, tinha aqui um script da, da empresa, né, quem vai falar, depois vai entrevistar, vai fazer alguns comentários, quais são as perguntas. Então tinha um, um certo script para os apresentadores seguirem. Né? Eu vou convidar não sei quem, depois eu vou chamar não sei quem. E, e assim o evento aconteceu ao longo de... Foram seis horas mais ou menos de, de evento cada dia. Então, então é isso, pessoal. Um evento híbrido é um evento que tem uma parte dos participantes presencialmente e outra parte, a maior parte, online, né? assistindo de casa. Inclusive, podendo fazer perguntas pelo bate-papo, podendo interagir, né? como parece aqueles programas de auditório, realmente, da Xuxa, do Faustão e do Silvio Santos, é, que a gente vê interagindo com o público de casa. Isso aí é um evento híbrido. E para os intérpretes, é um evento híbrido ou um evento presencial, Uh, qual é a diferença? Né? A, a diferença em termos de trabalho não é nenhuma, porque a gente está ouvindo e está vendo é, o que a gente precisa interpretar e a gente está interpretando. Uh, só que a gente não está vendo o público, né? a gente não consegue ver as pessoas ali no auditório, ou talvez a pessoa tirando o fone, ou colocando o fone, ou a pessoa fazendo, rindo, dando algum feedback, né? talvez para o intérprete, o intérprete possa ver é, quem está escutando a sua interpretação em eventos presenciais também às vezes é difícil você saber isso a não ser que tenha poucas pessoas e você consiga saber que, que são aquelas pessoas mas no evento híbrido ou virtual você nunca sabe quem está te escutando ou se você realmente não está falando para ninguém né? existe também esses casos né? mas de toda forma, sendo contratado a gente tem que fazer a interpretação é, quer ninguém esteja ouvindo ou quer muita gente esteja ouvindo. Então, é assim que funciona um evento híbrido, né? A gente vai para lá, interpreta, não tem público, mas tudo está sendo transmitido, tudo, tudo está sobre controle é, do cliente. E esse evento foi em Curitiba, inclusive eu trouxe aqui algumas coisas de Curitiba, né? essa árvore aqui, que é um símbolo lá da região, e também comprei esse azulejo aqui com é uma imagem do Jardim Botânico, é, que eu visitei também no segundo dia. Então, foi uma viagem bem legal, conheci alguns colegas presencialmente, visitei lá a cidade com o Leonardo Locatelli, Maria Patrícia, é, Maicon, então, intérpretes que moram lá, que eu conheço, e também conheci outras pessoas, uh, e reencontrei alguns intérpretes que eu já conhecia de eventos presenciais. Uh, então, foi muito legal participar desse evento híbrido, Espero que aconteçam outros é, e que realmente a pandemia seja resolvida né, o mais rápido possível. Continuando, claro, com os eventos online aí que estão bombando, é um mercado grandíssimo e está acontecendo muito mais eventos agora do que jamais aconteceu na história, porque agora é mais rápido, mais fácil e mais barato fazer um evento online. Inclusive, a gente pode até cobrar 
é, preços interessantes para a interpretação, já que eles não vão gastar com o voo, nem hospedagem, nem coffee break, é, podem gastar com os intérpretes igualmente. E o esforço de fazer um evento online é até maior, né? porque a gente tem que cuidar de mais detalhes. E um evento híbrido também tem toda essa questão aí da presença, dos testes de Covid e tudo mais. Então, galera, espero que tenham gostado aí do vídeo, conhecido um pouco mais de como é que é um evento híbrido. Parece com o presencial, mas tem essas diferenças aí de público, né? E também conectividade online. E possa conhecer mais também da profissão de tradutor e intérprete. Um grande abraço e até mais.